guys welcome to our channel in this video we are going to discuss important questions on database management system third year bsc and bcom so first question is what is data information database and dbms I explain advantages and disadvantages of DBMS. Very, very, very important. Next, I explain about objectives or goals or functions of the DBMS. So, I will explain objectives of DBMS and the goals. I explain about functions of the DBMS and the same. So next third one, what is data model? Explain different types of data models in DBMS. So next, explain about the classification or types of DBMS. Very very important question. So you could have a discussion jail point. So very very important point is that based on the data model. So data model based on the category of just the DBMS and the V types only. So what is the relational database? Leda relational DBMS and so yeh vidanga na same relational database and na leta relational database management system and na leta ne exact jappan relational database management system. So second type of objective oriented database. अब दे और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस नेक्स्ट आयरिकल डीबीएमएस लेदा आयरिकल डेटाबेस सर नेक्स्ट नेटवर्क डीबीएमएस सो हमारे कड़ा डेटा मॉडल में इधर डिफेंड है क्लासिफिकेशन जैसे ई टाइप्स हैं ट्वेंटी वन टू डीबीएमएस ई टाइप्स हैं ट्वेंटी रिलेशनल डीबीएमएस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डीबीएमएस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस आयरलैंड के डीबीएमएस नेक्स्ट नेटवर्क डीबीएमएस सो एक रा ई कैटेगरीज सो एक रजोड़ी म data models so and then the data model and then the different dbms loan to different types of model data models and explain them on the so then the answer and then if you write me relational database will in chile next to object over in database will in chile next to object relational database database next hierarchical database network database so एक डर वन वर्ड मार्स्टा मंते एक डर मॉडल अंदागा था एक डर जस्ता हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल लेक अप होते ले रा रिलेशनल डेटा मॉडल तो उन्हें ये पॉइंट्स हो इन आई दी उन्हें का आई रा का आई रा का डीबीएमएस सो सेम आंसर डेटा मॉडल लेंटे मार ये आंसर मार्ग रास्ते सेल पड़ते हैं मॉडल लेदर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ये वेदन का ये राय चो नेक्स्ट एंड दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल नेक्स्ट आयरलैंडिकल डेटाबेस मॉडल लेदर आयरलैंडिकल डेटा मॉडल नेक्स्ट नेटवर्क डेटा मॉडल सो कर मैटर मत्त मंते माना मार्च ऐड एंड दी वक्का वर्ड so database place लो मने इस तो हम data model अंत में थे अब base दिए से model लेवट में relational data model object oriented data model next object relational data model next hierarchical data model next network data model matter मत तो मरे अब पहला मर्स तो मंते so एक डर मानो classification of DBMS आई बीते मने इन राय अच्छा नाम सुरो data model गुरिंचु कोड़ा मानो answer राय चु तो ये रोंडो क्वेश्चन्स वगैरह वो कुछ क्वेश्चन लाइक के, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ डीबीएमएस कर सकते हैं। मानो, व्हाट इज़ द डेटा मॉडल? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस को निचे मानो आंसर परफेक्ट कराएँगे। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ डीबीएमएस तक रोनम, सो बेस्ड ऑन द डेटा 
సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మీదగా మనం కేటగిరీ చేస్తే ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి డిబిఎంఎస్ సింగిల్ యూజర్ డిబిఎంఎస్ మల్టిపుల్ యూజర్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ ఇంకో కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ ది లొకేషన్ లొకేషన్ మీద మనం డిబిఎంఎస్ని కానీ కేటగిరీ చేస్తే ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో సెంట్రలైజ్డ్ డిబిఎంఎస్ ప్యారలల్ డిబిఎంఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డిబిఎం నెక్స్ట్ బేస్ దాన్ని కాస్ట్గా చూస్తే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి డిబిఎంఎస్ ఎన్ని ఎన్ని త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి లో కాస్ట్ డిబిఎంఎస్ మీడియం కాస్ట్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ హై కాస్ట్ డిబిఎంఎస్ సో లో కాస్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి ఒక టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ దాకా ఉంటుంది మధ్యలో నెక్స్ట్ మీడియం కాస్ట్ అంటే టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ నుంచి వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఇంకా హై కాస్ట్ అంటే వన్ ల్యాక్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ అండి సో కాస్ట్ మీద డిఫరెంట్ త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి డిబిఎంఎస్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ బేస్ దాని యాక్సెస్ సో యాక్సెస్ మీద కానీ క్యాట్ డివైడ్ చేస్తే డిబిఎంఎస్ త్రీ క్యా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ డిబిఎంఎస్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇన్వర్టెడ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ బేస్ దాని యూసేజ్ సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి డిబిఎంఎస్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఓఎల్ఏపి నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ మల్టీమీడియా డిబిఎంఎస్ జిఏఎస్ డిబిఎంఎస్ సెన్సార్ డిబిఎంఎస్ మొబైల్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ డిబిఎంఎస్ సో ఇన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయండి సో చూసారుగా సో ఫైనల్గా ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ కానీ డిబిఎంఎస్ క్లాసిఫికేషన్స్ అయితే మీరు డేటా మోడల్ కూడా ఆన్సర్ రాయచ్చు కేవలము డేటా బేస్ అనే పదంలో మనం డేటా మోడల్ అని పరిటిస్తే ఆటోమేటిక్ మొత్తం సేమ్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇది బాగా చదవం సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యాన్సీ స్పార్క్ డేటా మోడల్ ఓర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ సో యాన్సీ స్పార్క్ డేటా మోడల్ అన్న లేకపోతే త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న సేమ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి సో ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా సెకండ్ యూనిట్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇవన్నీ కూడా ఏ ఎంటిటీ అండ్ టైప్స్ నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ టైప్స్ నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ అంటే జనరలైజేషన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషలైజేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ సో వీటిల్లో కూడా మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏంది జనరలైజేషన్ స్పెషలైజేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కార్డ్ రూల్స్ సో కార్డ్స్ ట్వెల్వ్ రూల్స్ ఉంటాయి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆఫరేషన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ వాట్ ఈస్ రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టెన్త్ లెవెంత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ రిలేషన్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ సో ఈ రెండు కూడా ఇది కేవలం ఈ రెండు బిఎస్సికి మాత్రమే సో సిలబస్ ఎవరికండి ఈ టెన్త్ లెవెంత్ క్వశ్చన్స్ కేవలం బిఎస్సి వాళ్ళకి బీకామ్ వాళ్ళకి ఆ సిలబస్ లేదు సో బీకామ్ టెన్త్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు 
ఎవరికండి ఇది టెన్త్ లెవెన్ కేవలం బిఎస్సీ గ్రూప్ మాత్రమే సో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ సో అసలు బీకామ్ వాళ్ళకి సిలబస్లోనే అవి రెండు క్వశ్చన్స్ లేవు సో నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సెట్ ఆపరేషన్ ఎస్క్యూఎల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ డీటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పేపర్లోనే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ అండ్ టీసిఎల్ కమాండ్స్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్లో మనకి ఎక్కువగా ప్రతి పేపర్లో కూడా ఉంది కాకపోతే మొత్తం అడుగుతున్నాడు లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఎక్కువగా అడుగుతుంది సో మోస్ట్ ఏంటండి డిడిఎల్ కమాండ్స్ డిడిఎల్ కమాండ్స్ బాగా చదవాలి నెక్స్ట్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ బాగా చదవాలి ఈ రెండు వేరీ వేరీ ప్రతి పేపర్లు అడుగుతున్నాడు సో టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెలక్షన్ అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ విత్ పిఎల్ఎస్క్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ పిఎల్ స్ట్రక్చర్ పిఎల్ఎస్క్యూల్ స్ట్రక్చర్ రాయాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి సో ఎగ్జామ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి టూ నెంబర్స్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కర్సర్ రైట్ ది స్టెప్స్ టు క్రియేట్ ఏ కర్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఏ డేటా బేస్ ట్రిగ్గర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ సో ఇక్కడ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ మంచి కమాండ్ ఉంటే ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదవండి లేకపోతే నా సజెషన్ ఏంటంటే వీటిని వదిలేస్తేనే బెస్ట్ ఎందుకంటే మెయిన్ బీకామ్ బీకామ్ ఇటు చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ చదవండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కువగా అవి అడుగుతాడు సో ఇక్కడ మీరు చదవాలి అనుకుంటే బీకామ్ వాళ్ళు సో బిఎస్సీ వాళ్ళు అయితే చదవండి లేకపోతే లేదు కమాండ్ ఉంటే చదవండి కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ వదిలేయటం బెస్ట్ అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ చదవండి సో ఎవరైనా సరే చదవాలనుకుంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అనేది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పిఎల్ఎస్కేఎల్ ఒక ఎగ్జామ్ ప్రోగ్రామ్తో అది చదవండి ఇప్పుడు హైలైట్ చేశాను చూడండి బాగా కలర్ సో ఈ ఎల్లో కలర్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ హైలైట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఖచ్చితంగా సచ్చినట్టు మనం చదవాల్సి ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకా రెడ్ కలర్స్ ఎందుకు చేసామంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇది అడ్వాంటేజ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంది దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఒక క్వశ్చను నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ లేదా టైప్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ మూడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ డయాగ్రామ్ నాలుగు ఐదు కార్డ్స్ రూల్స్ ఆరు ఆరు ఒకటి ఏడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఉన్నాయి సో పదిలో కూడా బిఎస్సి వాళ్ళకి పది ఉంటాయి బీకామ్ వాళ్ళకి ఈ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్స్ అనేటువంటి మన సిలబస్లో లేదు కాబట్టి ఒక తొమ్మిది క్వశ్చన్సే సో గైస్ బీకామ్ వాళ్ళు చదవాల్సింది కనీసం నైన్ క్వశ్చన్స్ ఈ హైలైట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ బాగా చదవండి దాంట్లో కూడా మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ రిలేషన్ ఆల్ జిబ్రా అనేటువంటిది మీకు బీకామ్ సిలబస్ లేదు ఇది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ లేవు ఈ టూ క్వశ్చన్స్ మీకు లేవు సో మీరు హైలైట్ చేసిన కాలం కూడా ఒకటి తగ్గి పది అంటే తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి బాగా చదవండి ఓకే గైస్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి all the best for your exams thank you